Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Today we have uh, class number 16. Tenemos la clase número 16 esta noche. So that's really positive. Vamos a esperar quizás unos segundos, ya se conectan los demás. En un breves eh, instantes iniciamos. Okay, good evening, uh, my friends. Thanks for waiting for the rest of the class. Gracias por esperar. Estamos esperando el resto de la clase que se conectase. But now we are ready. Class number 16. Después de hoy solo quedan cuatro días. Four days. That's really positive. So let's complete this module the best way. Vamos a completar este módulo de la mejor manera posible. So in this case, here we have uh, how to use prepositions of place, cómo utilizar las preposiciones de lugar, something that we studied um, on Friday. Okay, we have like introduction of this topic. Here we have this, uh, what is the weather you prefer? No, prefer, prefer. What's the weather you prefer? Remember here in El Salvador, we have different types of weather. Tenemos different types of clima. For example, in San Miguel is different than in Chalatenango, in, for example, in La Palma, San Ignacio, is different from La Unión, okay, Planes de Renderos, eh, here we have La Libertad, there are sometimes there are opposites, sunny is uh, like this, rainy, snowy, rainbow, windy, foggy, cloudy, stormy, okay, um, there were some drinks, había unas, unos frescos que se llamaban Sunny, no sé si ustedes se acuerdan, pero todos le decíamos Sunny, ¿verdad? Sunny, I remember that. A rainy, very common, snow is not here in El Salvador, okay, but it's part of the weather. No tenemos nieve a menos que sea en el Pital, Charatenango, okay. Rainbow, cuando hay hasta arco iris. Windy, for example, in October, it is very common, the wind, right? Foggy, it is something that is uh, for example, in the Boquerón Volcano, in Planet de Renderos, Puerta del Diablo, you can notice foggy weather, cuando está bastante nublado, hay neblina, ok? Cloudy, como Claudia, pero sin la A, cloudy, ah, eh, cuando está bastante nublado, stormy is uh, like electrical storms, ok? I'm going to call you one by one, and you mention the weather you prefer. Some of you maybe prefer uh, heat, calor, 
So mother prefer cold, frío. Okay, so let's listen to, I guess, Iris. I don't know if Iris is here. Not right now. Okay. Uh, Ceci, good evening. Good evening, sir. Hello, Ceci. Okay, tell me, what's the weather? Uh, cloudy. Cloudy, yeah. I love cloudy days. Thank you. Uh, Christy, I guess, is not here. Right. And we move to... Edwin. Hi, Edwin. Hi, teacher. Good evening. Okay. I prefer when I stay at home, uh, rainy. <laughs> Definitely. At home, rainy. But when you go to work, usually? Sunny. Sunny, yeah. No problem with sun, okay? Yeah, that's it. Thank you. I don't know if I saw you. I don't know if I'm right. Is it that uh, Ramstein teacher, the one that you have? A Ramstein t-shirt, yours? No. No, it's not Ramstein. Ah, it's like Barcelona. I was like, what? Okay. Creo que muchos están escuchando Ramstein últimamente. Thank you, Edwin. Nice. Uh, Frank. I don't know if Frank is here. If not, let's go with Gabriela. Let me check. Uh, yes, right, Gabriela. Hello, teacher. Hello, at home? Ah, yes, right. Okay. Very nice. Hey, what's the weather you like? Um, rainbow. Okay, rainbow. Thank you. Uh, Ivania, hi there. Good night, teacher. I um, prefer rainy. Rainy. Okay, rainy. Good. Uh, Jackie, do we have Jackie here? Let me see. No. Okay. Um. What about Jose Ernesto? Hello, Jose. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Yes, no, we okay. Thank you, Karina. Good evening, teacher. In casa, Karin? No, not yet. No yet. Okay. Thank you. No problem. Uh, no, but rainy. Ah, rainy. Okay, good. Okay, perfect. Uh, we go now with Pau. Hi, good evening. Good evening. Uh, rainy. Okay, rainy. Thank you. Another rainy weather. Maida. Hi, good evening. Good evening, okay. What about you? Uh, cloudy. Cloudy, thank you. Mm -hmm. uh, Melvin, here. Good evening, teacher. Hello, Melvin, okay. What about you? I prefer rainy. Okay, rainy days, thank you. Okay, Miguel, hi. Hi, teacher. Rainy. Rainy as well. Thank you. Okay. Walter Alexander, is he here? Not by now. Mm, Xiomara. Good evening, teacher. Good evening. What's the weather? Sunny. Sunny. Okay. Thank you. Uh, Janet. Hi, good evening. Good evening. It's Noe. Noe, thank you. Uh, Yesenia? Hi, good evening. Good evening. Rainy. Rainy, thank you. And Bea, are you at home, Bea? Hello, good evening. Good evening. Um, rainy. Rainy, thank you. Okay, let's move to the first part. And here we have uh, very uh, important words that maybe we get confused. A veces nos confundimos con esto. Okay, look at this. Interesting versus interesting. When you say something is, is interesting, it's because you like that thing 
you consider that it is like very attractive. For example, you can say uh, the Boquerón volcano is an interesting place. You can say also, for example, rock concerts are interesting. But when you say interested, pero cuando dicen esto es interesado, okay? So, una persona, si una persona es interesting, for example, my sister is interesting. It means that maybe she's intelligent, she has a lot of abilities, tiene habilidades, es inteligente, eh, tiene temas de conversación interesante. But if I say, my sister is interested, mi hermana está interesada, ¿en qué? Maybe she's interested in studying laws, en estudiar leyes, o quizá ella está, está interesada en el dinero, o está interesada en muchas cosas, ¿ok? So that's the difference. Puede ser un lugar, interesting, o una persona. Aquí normalmente es una persona, pero que tiene un interés, ¿ok? Interesting. Interested. Now here we have boring and bored. Boring, eh, cuando algo o alguien es boring, hace que todo nos, no, 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 nos dé sueño, nos aburre. Pero cuando alguien es bored, somebody is bored, esa persona está bostezando, esa persona está aburrida. Repito, boring es una conversación, un tema, una clase que hace que estemos bostezando. Es una reunión que hace. The meeting is very boring. La reunión es muy aburrida. Estamos bostezando. Pero bored es la persona que está en esa reunión, por ejemplo, eh, escuchándola. ¿Ok? Bored. And here we have confusing versus confused. Confusing eh, es algo confuso que confunde a los demás. But confused is the person that eh, doesn't understand. La persona que no entiende. Eso es confundido. ¿Ok? Confuso y confundido. So, be different. Um, let's see. We can say, vamos a utilizar cualquiera de estas. Vamos a utilizar el verbo to be. Por ejemplo, Boquerón is an interesting place. Ok. Pero si ustedes consideran que you consider that it is not interesting, you can say that it is boring. Ok. Ok. Let's see. If you consider that something is boring, si algo es eh, que les hace sentir aburrido, puede ser reunión. It can be, for example, a workshop, un taller. It can be, I don't know, some things. Eh, si algo es confuso. Ok. Normalmente podemos utilizar interesting, boring, and confusing. Si se refieren a una situación o a algún lugar. Si quieren que algún lugar donde ustedes fueron es aburrido. O el tráfico, traffic, ¿no? So, look for one thing. Eh, busquen por algo y me lo escriben en el chat. Please. Let's see what we have here. Um, 
Miguel dice traffic is on board by. En ese caso, Miguel solo sería traffic is boring. Uh -huh. El tráfico es, eh, es aburrido, te hace sentir aburrido. Y Vane dice the movie is boring. Yeah, and you can mention the movie. Okay. For example, some people think I love Star Wars movie, but some people consider Star Wars like boring. Algunas personas dicen Star Wars movies are so boring for some people. For me, no. Uh, she's confused. Yes, yeah, Janet. Uh, Gabriela, the ma mathematics is very confusing. Solo que mate, hay uh, un H, mathematics. But yes, mathematics is confusing. Of course, Edwin says grammar is confusing for me. Good. Because he is very specific. Confusing for me, not in general. Jose Alemán, the mall is interesting. Yeah, Lake Coatepeque is beautiful and interesting. Perfect, Yesenia. Paola, she's interesting. Yeah, could it be? Melvin, the mathematics is very confusing. Yes. The books are interesting. Yeah, this is interesting. Yeah. Museums are interesting. Yes, Cari, I love museums. Esa palabra es rara. Museo. Museum. Museum. Museums. Harry Potter movies, interesting. Yes, Jesse, of course. English is very confusing. Come on, Bea. Nah, English is easy. Not confusing. Okay. Very good. Well done. Here we have a, like um, different forms to use this. Okay. Okay, we continue. Um, Remember, ¿Te recuerdan que habíamos visto uh, la manera de decir um, yo tampoco? Ok. Para decir yo también, so do I, so am I, o puedo decir me too. Para decir yo tampoco, algo negativo, pueden decir I am not either, I don't either, o simplemente neither am I, neither do I, o neither me. Ok. Para decir yo también, tenemos una forma y yo tampoco es otra, ¿ok? Recuerden que para decir yo tampoco es cuando hay una oración negativa. Y se contesta yo tampoco. No decimos en español, a mí me gusta el chocolate, yo tampoco. No, we say yo también. So that's it. Um, here we have eight sentences. Some of them are affirmative some others are negative i need you to read some of them select the number and tell me the answer me dicen la respuesta es donde dice mi 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 es son ustedes como que ustedes le contestaran como que alguien le dice como que Jenny les está diciendo algo y ustedes contestan okay seca lo que dice denle una revisada y luego me dicen cuál quieren completar Okay, so let's see, uh, maybe Janet or Ivania, we can start from uh, one to eight. Select one of these, Number Janet. One. Number one, okay. Uh, read it, please, Jan, uh, Sara. Yes. Lo leo primero. Please. Okay. Sara loves chocolate. Chocolate, okay. Okay, um... So, I am. Casi, Janet. Ahí no hay un am, ni ah. tampoco un is. ¿Sería so? Love. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. So, so, love. Casi. Mira. 
Do I? Do I? So okay. do I? Okay, thank you. But very nice, Janet. Uh, we go with uh, Ivania, and after Ivania, we go with Melvin. Number eight. Please. Neither me. Could you read the sentence, please? She doesn't. She, she doesn't have any brothers or sisters. You say neither? Me. Thank you. Melvin and Yesenia. Okay. Number number two. Please. Uh, I, I, don't, I don't. I don't play the piano. Eh, quiero ver... Neither me. Okay, thank you, Jesse. And then Number we go six. with Pau. Number six. Number six. I had to study this weekend. Mm -hmm. So do I. Perfect. Thank you, Pau. And after Pau, we go with Edwin. Teacher, so do I. Es como responder de qué forma. Yo también. Como... Yo también. Mm -hmm. Okay. She, mm -hmm. uh, number four. Four. She isn't in the party. So do I. Muy bien. Solo que aquí viene un detalle. Eh, cuando hay un verbo to be, se utiliza el am. Mm -hmm. So do I es para los verbos en general. Work, have, lo que sea. Pero el verbo to be, cuando, si, por ejemplo, si dice... Eh, vaya, vaya. Antes que nada, es la cuatro es una oración negativa. Si fuese afirmativa, she is in the party, sería so am I, pero como es negativa, no podemos contestar con positiva. Ella no está en la fiesta. Ah, yo también. Si decimos, ella no está en la fiesta. Ah, yo tampoco. Pero ¿cómo decimos yo tampoco? ¿Te recuerdas? Lo tengo por aquí apuntado, teacher. Te doy tiempo, te doy tiempo, ok. Uh, let's listen to Edwin. And then we go with Ceci. Uh, number five. Ok, number five. Lucy, Lucy doesn't come early in the morning. Ok. Um, neither, neither me or I don't either. Uh, ok, vamos a poner la otra. I don't either. Uh -huh. Para que sea más variado. Thank you. Very nice. Uh, let's listen to well, Ceci and then Gabriel. Number three. Please. Catherine is Canadian. So do I. Casi, Ceci. Hay un verbo to be. Is Canadian. Entonces sería so. So am I. Yes, so, correcto. So am I. Perfect. Okay, uh, Gabriela, can you help me with number seven, please? Dan lives in Madrid. Lives, um, huh? Me too. I say me too. Yeah, yes, of course, me too. La vieja confiable, fácil y práctico. Igual que neither me, fácil y práctico. Pero sí, es bueno también utilizar las demás, por eso es bueno dar opciones. Pau, eh, number four, are you okay? No la tengo aquí anotada, teacher, pero lo busqué y dice me neither. No sé si es... Yo no recuerdo que usted nos enseñara esa, pero... No, es neither me. Neither me. Okay. Yeah, neither me. It's okay. 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 Thank you. Thank you. Oh, well... We go with uh, some other things. Ah, come on. What is the biggest risk you have taken in life? You take decisions. And that is similar to take risks because we have decisions. We have two or three options. And some uh, elections or choices, algunas elecciones, are not easy. They are very difficult. So we have to, what we, we have to, to risk ourselves. So uh, the, the answer is like this. The biggest risk I have taken is 
el mayor o el más grande riesgo que yo he tomado es the biggest risk I have taken is and then you say it and what about here do you have some volunteers let me see I'm going to select this time to see very nice and then we go with Bea ok wow hey, nice baby. nice ¿Cuánto se arriesga la gente? ¿Ok? I'm, I'm sorry. I have, the biggest risk I have taken is sliding down a really big slide into a really deep pool. Ah, oh, wow. A big pool. You jump ah, in the yeah. slide. En un tobogán. Slide. Yeah. Sí. Is it in, in terms del yeah. río or Atlantis or something like that? No. A different. No, 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 different. Okay. And the pool was deep. Era profunda. The yes. Pool. Okay. Can you swim? Yes. You Can you swim? Yes, bueno. pero... Mm, <laughs> más o menos. <laughs> ah, ese más o menos es como que, okay. Yeah, sí, lo perrito. Okay. I know it's complicated and you got afraid. Te asustaste, me imagino. Yeah. Ok, nice. Thank you, Ceci. ¿Quién te manda, Ceci? Ajá. Ok. A good experience for your grandkids. Para tus nietos va a ser esa experiencia. What about uh, Edwin and then Melvin? Come on, Edwin. Ok, teacher. When I was a young, maybe 17 years old, okay. I was assaulted. Ah, really? And the, yeah, this, the stall was a, uh, uh, has a, uh, a knife, knife, a knife, mm -hmm. a knife. Mm -hmm. Yes, and he um um me pidió. injured. Te, te hirió. Injured. No, no. Me pidió. Ask. Uh, ask uh, my watch in this in, in this ah, time. Your watch, watch. Okay. But but I said okay, okay, and mm. and then I run like a forest gun. <laughs> <laughs> run, run, Brown very forest. fast, and, and he no, no, no me alcanzó. <laughs> yeah, okay. He didn't catch me, okay. Mm -hmm. eh, alcanzar a parte, quiero ver. Mm -hmm. He didn't catch me, no, no me atrapó. Okay, so, eh, um, a for, fortunately, you were really fast. Era yes. muy rápido. Yes. Yeah, because in case he was like a... Eh, Yeah, trying to catch you. Yeah, maybe some injured. Mm -hmm. Was yes, was was dangerous. Yes, when they wanted alguna herida. Yeah, it's very dangerous. But remember that when we are young, we are kind of crazy, and yes. we don't think <laughs> in, in, in some difficulties. So we do some things. Thank you, Edwin, and good for you because your watch was safe. Estaba salvo tu reloj, right? Thank you. I guess here in El Salvador, a lot of us have been victims of some assaults, okay? Algunos asaltos, o también, sí, o, o, sí, son algunos asaltos. So, well, it is difficult. Um, como decía, yo meme, todos hemos sido víctimas de un asalto. Si no te han asaltado es porque tú eres el ladrón. Okay, thank you, Edwin. And what about Melvin and then Ivan? The biggest risk I have taken is riding a motorcycle in the rain. Oh, yeah. Uh, el verbo es ride. Pero tú lo que dijiste, uh, riding. Riding a motorcycle, muy bien hecho. In the rain. Okay. Um, how, much, uh, how much time? 30 minutes, one hour on the rain, driving the motorcycle, more than one hour. Pues como se dificulta un poco a la hora cuando llueve, el tráfico se pone más pesado, así quizás como una hora y media más o menos. Okay, bajo la one hour and a half. And, and that's dangerous because of the helmet, el casco, the helmet, it is difficult to see. 
En sí. Because of the Breath, el, 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 el mismo, ¿verdad? La respiración la, de uno la, se vuelve foggy. Las calles, las calles se ponen más lisas también. Más lisas. Yes, I sí. know. Hey, now we are starting the new season. Ya estamos comenzando de la estación esa donde ya hay más lluvia. So, sí, yeah. ya en el... uh -huh. Yeah, we have to take care of the tires. Ten cuidado con los neumáticos. Vamos a cambiar un par de llantas. Thank you, sí, Melvin. Uh, yeah, very dangerous. Sí. But no accidents under the rain, bajo la lluvia, no accidents. No, de momento no. Gracias yeah. a Dios. No, by the moment. Good for you. Thank you. Uh, thank God. Uh, Ivania and then Bea, que no se me olvida. Okay, Ivania. Personally, the biggest risks I have taken is have gone to life alone. Oh, yeah. I guess that that's kind of like an adventure. You maybe you can have plans, but the bills, las cuentas, los recibos, and when you sum up, está sumando, yeah, the food, supermarket, and all things you have to pay, yeah, come on. But uh, so, how many years living by yourself? Uh, one year. Okay, congratulations. You're very okay. independent. Yeah, come on, you can do it. Yeah, but we yeah. have to be very responsible and we have to be very, we have, our finances, nuestra finanza deben estar very, very, like, balanced, muy balanceadas, okay? Yeah. Thank you, Ivania. And what about Bea? ¿Cómo estás escondiendo, Bea? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, I know, teacher. Eh, la verdad no encontraba qué, qué riesgo poner, teacher. No, pero... que estás arriesgando tu vida, Bea. Come on. Eh, eh, sí, pues... Eh... The change of profession, cambio de profesión. Oh, yeah, change. You, change. you studied another major. Estoy abajo otra. Cuando decimos carrera, podemos decir major. Major. Mm -hmm. Yes. Eh, estaba estudiando para educación básica, para maestra de educación okay. básica. Ok, basic, basic education. Mm -hmm. Teacher, basic, basic education. ¿Cómo sería? Basic education. Ajá, basic, o oh, podemos decir elementary. Mm -hmm. And elementary yeah, education or basic. Mm -hmm. So you change in an interesting question. Do you regret? Regret is arrepentirse. Do you regret? Yes. ¿Te, te arrepientes? No me arrepiento. No. <laughs> <laughs> okay, you what? Like what? Okay. Ah, no tenga esa palabra. Regret es importante. Regret es arrepentirse. Cosa que nos pasa de vez en cuando. So, so no. So, the answer is no, ¿verdad? La respuesta es no. Good. No, como dicen, de nada sirve arrepentirse, but it happens. Okay. Thank you for all your answers. We're going to continue later with this question because I consider you have, like, different opinions, points of view. I like it. Okay. Well, yesterday we were studying about nationalities. I don't know if you remember. And we have mm, the country. And we have also the language. Tenemos también el idioma, right? And the nationality. So it changes sometimes. A veces cambia. Let me show you. So this is just an example uh, in Canada, no Canada, Canada, here we have Canadian. And the languages, porque son dos idiomas, English and French. And what about, yeah, United States, uh, it's the country, but the nationality is American. So the, the those people are American. Uh, English is the language. And here we have, for example, Brazil, Brazilian, and Portuguese, because they don't speak Brazilian. No hablan brasileño, ellos hablan portugués. So that's the, the language. We have also here, like El Salvador. Nosotros decimos El Salvador, but in English it's like El Salvador, Salvadorian. You are Salvadorian. I am Salvadorian. And we speak Spanish. Okay, so that's it. We're going to talk about a little bit uh, about this 
very important words related to nationalities and countries. Here we have conversation one or two. I'm going to show you in a moment. They are very, but they are very short. Son bastante cortas. Okay. Here we have this. Conversation one. Uh, what languages? Esta palabra sí es importante que la pronunciemos de la manera correcta, de, in the correct form. Si solo fuera uno, language sería language, pero es plural, languages. What languages do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV show. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Dice, ¿qué idiomas hablas? Hablo inglés y estudio español. Es genial. Eh, ¿Tienes amigos de España? No, pero me gustan los, eh, los shows de mexicanos. A mí también, me too. Me encantan las películas en español. Sí, el español es tan genial. Ahora, la palabra amigos se dice friends, friends sin la I. Pero no es friends, es friends. Conversation two. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I lived in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some, I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. So, le te preguntan, ¿te gusta la comida japonesa? Eh, y le dice, sí, me encanta la comida japonesa. Viví en Japón antes. ¿Tú hablas japonés? Algo. Tengo amigos japoneses y practico con ellos. ¿Ellos hablan inglés? Sí, ellos hablan inglés muy bien. Okay. Languages, speak, study, Spain, perdón, study Spanish, friends, Spain. Japanese, Japan, before, friends. Okay, we're going to have a short practice, una pequeña práctica. A ver si me colaboran, please, with the screenshot. Maybe you can help me. Mientras los empiezo a asignar, asignarles. So we're going to practice a little bit. Okay, my friends, see you in a moment. Cari y Meida, este, les envié la solicitud.
Perry, te voy a asignar el eh, equipo 3, please. Ok, teacher. Thank okay, you. Ok, perfect. You're welcome. Yeah.
Ok, let's listen, maybe the first team, vamos a ver tal vez el primer equipo, podría ser Ceci, maybe Ceci is ready, who was your classmate Ceci? Edwin. Ok, good team, buen equipo, uh, conversation one or two, depends on you. Number uh, one. One. <laughs> ok. <laughs> ok. There you go. What languages do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Very nice. Thank you. Maybe Ivania can help us. A ver si Ivania nos apoya with uh, another conversation one or two. Okay. Your classmate? Yeah. Your partner? Bea, yeah. are you there? Hola, hola. Aquí estamos. Okay, Bea, te invocamos. Hmm. Eh, okay. Con la conversación uno, teacher. O podemos Depends ir? on you. Okay, ah, no okay. problem. Conversation two. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I live in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Thank you, thank you. Yes, well done. Muy bien, continuamos entonces con prepositions of uh, place. Eh, aquí tenemos, ¿verdad? In, on, under, next to, behind, in front of, between. Something that we started on Friday, ¿verdad? Quizás la más complicada de pronunciar es behind, behind, in front of, fácil. Y la otra que es between. The rest are very easy. El resto son bastante fáciles, ¿ok? So. Ah, ok. So, in this case, uh, we work with this. Trabajamos con esto, you remember? Uh, the pillow, cat, sofa, okay, fish bowl. But now here I have some other picture. Tengo otra imagen. So what we're going to do is to identify uh, the objects or things, and we have to put it like in that order, in orden donde se encuentra. Por ejemplo, eh, puede ser the poster, aquí está un poster, the poster is on the wall. El póster está sobre la pared, o sea, no estoy diciendo sobre la cama, sino que o puede ser on, eh, digo on porque está pegado, ¿verdad? Entonces, the poster is on the wall, lo vamos a escribir the. Ahora, aquí tenemos más cosas, por ejemplo, Um, le voy a escribir acá los objetos que están y ustedes van a hacer oraciones como la que acabo de escribir acá, ¿verdad? Tenemos cat, colors, uh, notebook, tenemos computer, chair, box, que es caja, lamp, tenemos teddy, bear, tenemos fish, ball, car, stocks, que son calcetines. Tenemos shelf, que es la librera, ¿verdad? Tenemos, uh -huh. eh, podría ser wardrobe, que es donde guardan la ropa. Tenemos cortinas, curtains. Tenemos ventana, window. Y aquí es un eh, claro ejemplo de todas las cosas que pueden eh, a ver ¿Qué más tenemos? Un El car. carrito. Ah, ok. The car. Puede ser car o car toy. Uh -huh. eh, puede ser carpet. Bed. Bed. Carpet, que es la, la alfombra. Bed. Yes. Ok. Here I have some of the objects. Um, I need you to write uh, sentences. Quiero que escriban oraciones. Eh, esto lo voy a mover I need you to write uh, sentences como la primera que acabo de escribir aquí ¿ve? the poster is on the wall ok so please uh, 
try to write one sentence, each one, and text it on the chat. Y luego le escriben en el chat. Please. Ok. Aquí hay pues, este ejemplo. Eh, les espero. Ok. Okay, let's see. What do we have here? Um, Miguel, please, uh, you start, read your sentence, and then we continue with Ivania. Uh, the, computer is, the computer is on the table. Thank you, uh, Ivania and Gabriela. Mm -hmm. The, the ball is under the chair. The chair, nice. Uh, Gabriela and Bea. Es la misma. <laughs> no problem, read it. The ball is under the chair. Thank you. Aunque también se podría hacer the chair is under the ball. La siesta sobre la. But okay, Gabriel. Thank you. Uh, Bea, please. Okay, ahorita dice. And then Edwin. The fish, okay. The fish is on the table. Okay, thank, thank you. you. Pero aquí hay dos pescados. En dos peces. Entonces sería... The fish are, porque esta palabra es bien extraña, no necesita S ni S. So, the fish are on the table, pero puede ser un pez también si hablan de eso. Edwin and Ceci. It's the same the teacher. Car... Come on, pero... y que le pasó, le gusta esa, ¿verdad? Sorry. No tiene que ver quién más tiene. Bien, Edwin, eh, elegiste otra. I know you can, please. Ok. Ceci and Janet. The, the car the... is between the socks. Okay, Janet, también. Okay, thank you. The, the shark is next to the bed. Okay. Okay. Eh, I... is, eh, oh, dime, dime, Edwin. The lamp is next to the bed. Yeah, the lamp. Very nice. I no puse table night, que es la mesa de noche, but... Thank you, ya que vi eso. Iris and Maida. Thank you, Edwin. The, the curtain is under the window. Ok, vamos a ver. Mm, la verdad, no... Bueno, podría ser. Es que ahí dice, la cortina está abajo de las, de las ventanas, pero no sé qué tanto. Quizás podría ser a la par, next to. Ok, eh, Maida and Yesenia. The book is on the table. No sé si es una mesa. Eh. The book, sí. Sí, está sí. bien. Ajá, yeah, ok. Eh, Yesenia y José. Espera mm, que me perdí mi conversation. Aquí. The books are inside the desk. Ok. José and then Melvin. The word is... Under the chair. Okay, thank you. Uh, Melvin and Xiomara. The teddy bear in front of the bed. Thank you, Xiomara. The bear is on the side on, 
or the bed. Okay, aunque ahí se podría decir the bear is next to the bed. Y te ahorras ciertas palabras. Para Thank abreviar, you, entonces sería... Mm -hmm. Se entiende, así se uh -huh. puede como tú lo, lo pusiste. Pero uh -huh. también se puede next to. Uh -huh. But uh -huh. Thank you. Eh, Pau and then Walter. Teacher, pero ahí yo creo que yo puse el the lamp is on the set, on the shelf. Pero creo que shelf. No, es sería como... the lamp is on the table night. Porque ah, okay. shelf uh -huh. es donde está el trofeo. Ese es shelf. Ajá. Shelf es que teacher. Él es, es como. Es como un. ¿Cómo se le llama? Como, como una repisa. Una repisa. Ah, That's the acá word donde están los cuadernitos. Yeah. Ah. Sí. Okay. ok. Entonces eh, sería Walter, table night. Table night. Yes, that's it. Thank yes, you. table night. Eh, Walter, are you there? Ok. Remember that we have different forms. Tenemos diferentes maneras para decir las cosas, ¿verdad? Sé que es un tanto complicado a veces. Eh. Ok, thank you, Walter. Creo que también tienes problemas con el internet. Ok, we continue. Vale. Seguimos con prepositions of place, pero ya vamos a entrar a un tema muy importante that it is address, las direcciones, cómo dar direcciones, ok? So, in this case, here we have on, in, at. Se recuerda que eso lo vimos también, pero en el tema para decir algunos días de la semana, los meses, la hora, pero en este caso es algo mmm, tanto diferente. On, vamos a utilizarla para avenues, street and corner, para fácil, para mencionar alguna calle o una avenida, o una esquina, on, ok, on 4th Avenue, on the corner, on street, eh, si quiere decir Rubén Darío, la calle Rubén Darío, on the Rubén Darío Street, calle Arce, on Arce Street, Avenue, eh, Roosevelt, por ejemplo, quiero ver, si es aven no, avenida, no, es un boulevard, creo, avenida, podremos ser Olímpica, ok, On Olympic Avenue, sobre la avenida Olympic, ¿ok? And what about in? In lo utilizamos para los lugares como in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. No es donde eh, confundirnos ahí, ¿verdad? Fácil. In Soyapango, in Calatenango, in Mexicanos, ¿ok? At eh, se utiliza principalmente para algo súper específico. At the meeting room, en el salón de reuniones. At the work, en el trabajo, en tu trabajo. At the bank, en el banco. Ok. So, we're going to use these prepositions of place for this exercise. Vamos a utilizar estas mismas. On, in, at. Here we have this. Ok. I need you to select one of these six sentences and write on, in, at. Ok. I'm going to give you a couple of seconds, les doy un par de segundos para que revisen y luego me dicen con cuál me apoyan. Ok. Uh, here we have the first Edwin and then Ivania. Ok, Edwin, what number? Okay. Number one, mm, please. I work in the bank that, that is on First Avenue and Barrios Street. Yeah, very nice. Uh, Ivania and Ceci. Number five. Yeah. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Perfect. No problem, right? Uh, Ceci and Janet. Number two. Mm -hmm. They are is located in La Libertad. Yeah. Mm, easy. Super fácil. Okay. Here we go with Janet and Iris. Um, number four. Mm -hmm. Anna works in a company that is the app. 
Fíjate que aquí sería in town, porque sería como una colonia, un, un departamento, como sea, pero dice que en la ciudad. But thank you, Janet. Very nice. It is. Uh, we, we see you on training, training room or in the cafe, cafeteria. Casi, casi. Aquí se utiliza at. Porque es algo bien específico, ¿verdad? Ajá, training room at the cafeteria. Y aquí en el 6, si se dan cuenta, ya está el ad, ¿verdad? Es normal este ejercicio porque esta palabra ad no debería estar, pero ahí está. Ok, ¿por qué ad en algunos lugares? Porque, es como lo dice aquí el ejemplo, at the meeting room, en el salón de reuniones, ¿verdad? Eh, en el banco. Entonces, on... Solo es para avenidas y calles, in para lugares en específicos, eh, in cabañas, in la libertad, ok, in the park, en lugares así, pero at ya es como que lugares todavía más pequeños, más concentrados. Ok, now uh, we continue with this. What is the biggest risk you have taken? Vamos a escuchar a los demás que han tenido riesgos. Volunteers, a ver, arriesguense, a contar sus riesgos, cuando fueron fiador de alguien y se dio a la fuga, I don't know. Ok, here we have Iris and then Janet, ok, Iris. Um, and the best rights in ever they, they can is getting divorced and rebuilding my life. Ok. Yes, uh, because it is a big, big decision. Es una, una gran decisión, okay? It is not easy. I have a friend who is recently divorced and she took like two years to, have, to take a decision. Se tomó dos años para llegar a esa decisión. Imagine, some other people take more time, some other less, o más o menos tiempo, but... Uh, good for you, that's uh, but too brave from your part. Muy, muy, muy valiente de, de, de tu parte. So, thank you for sharing. Gracias por compartir. I know it is not difficult, but changes are good. Los cambios son buenos. Thank you. Uh, and it is, uh, we, what about Janet? Uh, they biggest right you have taken is taking my sick job, danger. Who's they beat Chicago? Okay, okay. Your daughter, the tu hija? No. Sí. Okay, she visited Chicago. Visitó Chicago. Or what? Ah, she went, yes, eh, six years old, six años. Yeah. <laughs> Come on, Janet, not. Okay, I, I imagine the, how nervous, how nervous you were. Come on. But. Okay, but no accident, everything okay, todo bien, no accident. Okay. okay, thank God, yes, I guess, I, 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 I wouldn't let her go, que no la hubiera dejado, but, well, a new experience for her, nueva experiencia, new experience. Thank you, Janet, yes. Imagine, that is not a risk for you, but for your daughter, and that's worse, es peor todavía, right? Okay, thank you, Janet. Maybe we can have the participation of Gary and then Pau. Hi, teacher. Gary. The biggest risk that I have is drive without license. license. I don't know how to say. License. 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 Ok. Yeah. Uh, nowadays, estos días, no mm, license. No, uh, one month, I think. One month ago, ok, ok. One month ago. Ok, sería así, ¿verdad? Si quieren decir, uh, hace un año, one year ago. Hace un año. Ok, one month ago. Cari solo iba con la licencia de Dios. Ok. But now you have yeah. license. Ahora tienes licencia. Yeah. So that's good yeah. for you. Congratulations. Mm -hmm. Sí, profe. Thank you. 
está dando mal ejemplo. Ok, thank you, Carrie. <risa> te salvaste de la multa. Vamos a ver si te la pusieron. Ok, Pau and then Meida. The biggest right I have taken is live alone in a distant town for three months and skydive. Okay, yeah, live alone. It is not easy. And especially when you are not accustomed, cuando uno está acostumbrado, yeah, you feel the difference, a big difference. Es peor I... porque es solito. Yes, and, and, and you feel lonely. A veces, aunque tengas alguien que te caiga mal, pero está la parrilla, you're like, wow, you are not alone. But sometimes to be alone is, is very sad and poquito triste. Okay. Thank you, Paul. Uh, we'll go with May. Okay, May. And then Miguel. And the biggest race I have taken is uh, getting in the apple without now. How the swing. Okay. Uh, getting into the pool, una piscina. Uh -huh. what? Ajá, que escuché sí. apple de una manzana. Okay. A pool. pool. A pool. A pool. Uh -huh. No, eh, you can't swim. No puedes nadar. Come on. No, no podía en aquel entonces. Hoy día. Con, con esa experiencia. <laughs> okay. No. Well, now, eh, May, you are an expert. And that's really good. <laughs> that's one ability that can save your life. Una habilidad que les pueda salvar la vida. Mm. Very important. Thank you, May. Uh, Miguel, and then we go with Xiomara. Hi. Uh, the biggest piece I take in a work and truth. What's the first part? Okay. Can you repeat again, please? Podría repetir de nuevo, please? The biggest piece I take in a work and Through face, please, Ah, working. Okay. Okay. Thank you, Miguel. And Xiomara and Yesenia. Um, what is the bitter risk you have taken you when I linear to try and enter all the side? Okay. Like this. <laughs> In heaven nervous. Mm, yeah. And that's especially you can take bad decisions when you're nervous. Thank you. Uh, so Mara, we go now with Yesenia. Please, and Beatriz, no sé si ya pasó. Yesi. Um, ¿Cómo se dice? The biggest risk. The risk. biggest risk. The biggest risk. The biggest risk. I have taken is a, go as a passenger on a motorcycle. Ah, okay. Yeah. It is not easy and you feel very nervous. Yeah. Thank you. Yes, it's, yes. it's not so easy. Bea. Ya pasaste, Bea. Yes, no. yes teacher. Bueno, te anoté. Thank you. Um, Gabriela and Jose Ernesto. The biggest risk I have taken is travel to another country to play when he had a serious traffic accident a month before and had a head injury. Okay, a head injury, yes. Very kind of complicated because when you are like this, it is very difficult to, to, to find out. Thank you. Eh, Jose and Walter. What is the biggest risk you have taken is for me on the company, there are many responsibilities. Okay, thank you. Yeah, especially at work, there are responsibilities. Walter, what about you? The biggest risk was driving on the highway with only two driving class. <laughs> Two driving classes and the highway. Two, two Walter driving classes. Bien aventado. Dos clases de manejo. Okay, Walter. Thank you. Very, that's, that's dangerous. Eso sí, sí es peligroso. Le, le ganó a Cari. Okay. 
Thank you. We go now with this. Preposition supplies again. Recuerden, in, on, under, next to, behind, in front of, between. Here we have a map of a city. Tenemos el mapa de una ciudad. Look at this. In a city, we have bank, sport palace, okay, palacio deportivo, school, church, que es eh, iglesia. La pronunciación es church, como church, sin la church. Eh, city hall, eh, alcaldía. We have park, mall, centro comercial, restaurant, arrows company, and we have also a book world, que seguramente es una library. Librería, ok. Various streets. Look at this. Various street. First Avenue. Second Avenue. Roosevelt Street. Lo que necesito que hagan es que ubiquemos este, los lugares, these places in the, in the map. For example, we can say. Le voy a decir dos ejemplos como pueden ser. Sport Palace. is between bank and school. ¿Ok? Este es un ejemplo. El otro ejemplo es la siguiente. Torch is on Second Avenue. ¿Ok? Look at this. Podemos tomar cualquiera de esos ejemplos. And we have to say it, lo vamos a comentar in the chat, okay? You can use the first option or the second one, okay? So, um, do it and then we're going to read it. Ya la vamos a leer, okay? Le doy un par de segundos. Okay, let's listen, Gabriela. And then Janet. The park is on the first avenue. Yeah. Uh, Janet and Ceci. The they, church. They, they choose, right? It's from the park. Okay, thank you. Ceci and Melvin. The bank is next to the mall. Mm-hmm. Melvin and Miguel. The restaurant is on the Roosevelt Street. Mm -hmm. Perfect. Miguel and Ivane. The restaurant is front of the company. Mm -hmm. Arrows. Arrows Company. Mm -hmm. Ivane and then Karin. The restaurant is on Roosevelt Street next to the mall. Mm -hmm. Very specific. Eso fue bastante específico, ¿ok? Uh, there's a... Uh, no, 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 no. Thank you, Vania. Okay. Hola, Karen. Hola, um, City Hall is between the church. Ok, the City Hall is between the church, pero ahí te falta algo. Dice, la alcaldía está entre la iglesia 
y podría ser book word, ¿ok? Uh -huh. eh, siempre que utilizamos between se utilizan dos lugares. Eh, what about Walter? The school is on. The school is on Barrio Street. Ok, thank you. Vamos a ver quién más me falta por acá. Tal vez tendríamos Jesse, Xiomara. Me. Uh, yeah, Edwin, please. The church is next to the city hall. Yes, thank you. Ok, and we call, so Jackie, hello. Good evening, teacher. Eh, pues más o menos he entendido. Este ok. Caso. Tú sigue tu corazón. Ahí está la respuesta. The mall is in front of the park on First Avenue. Very nice. Muy específica. Perfect. Jackie. Thank you. Eh, we'll go now with Xiomara. The restaurant is on on site of the mall and on the Roosevelt Street. Yes, very nice, Xiomara, good. So as you can see here, we have a map of a city. So it is not that difficult, and ya vieron que no está tan difícil, how to locate. Cuando decimos locate, significa eh, ubicar, locate. Location es la ubicación. Okay, so in this case, you were locating the parts or some places in, in a map, okay? Very simple, next to, in front of, between. Ahora, cuando utilizamos between, tienen que ser dos cosas. Por ejemplo, aquí tenemos the mall, fíjense bien. The mall is between. El centro com comercial está entre, entre... Ok, the mall is between the bank and the restaurant, ¿verdad? El centro comercial está entre el banco y el restaurante, ¿ok? So this is like the correct form to use. Pero yo sé que a veces confunde el on, confunde eh, el cuando utilizamos behind, el que está atrás, next to y todo eso, I know. Pero ya no vamos a ir a, a, a esa acostumbrando. Bien, Beatriz viene bien creativa. The park is on Avenue Juan Pablo. Me gusta porque no existe esta aquí en este universo. But thank you, Bea. Very nice. Aplicada a la realidad. Yeah, could it be? Thank you. Okay, here we have this. Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? Which street is park on? Entonces, aquí preguntamos, ¿se recuerdan que les decía que which es cuando tenemos opciones? ¿En cuál calle o sobre cuál calle está la, el restaurante? ¿Sobre cuál calle está la alcaldía? ¿Sobre cuál calle está el parque? ¿Ok? Let's see some volunteers here. Vamos a ver un par de voluntarios. Maybe we can start with Melvin. Melvin, select one of these. And I'm going to show you the picture of the map. Number one. And then Cari, okay, number one. The restaurant is on Roosevelt Street. Restaurant, restaurant, restaurant. Yes, on Roosevelt Street. Thank you. Cari, I'm sorry. Are you busy? Está un poquito ocupada. No problem. No problem, teacher. Okay, what? Uh huh. Number two or three? Number three. Okay, which street is the park on? Parque. Ah. Uh -huh. Mm-hmm. Parque. ¿Cuál calle? In the first avenue. 
Ok. Puede ser, ¿verdad? On First Avenue. ¿verdad? O también on puede ser, between, mira, Cari, cómo te está siguiendo esta palabra, between, between Barrier Street uh -huh. Road Street también. Thank you. Ok. okay. And what Thank about... You, Thank you to you. What about in this? Okay, we go with Ceci. Conversation number, conversation, sentence number two. Which street is the city of own? On Second Avenue. Thank you, City Hall. Yeah, City Hall. Yeah, on Second Avenue. Y aquí le podemos agregar todavía, ¿verdad? On Roosevelt Street. Yeah. Let's say thank you. Vamos a lo siguiente. Let's move. Diferentes formas. Look at this. La anterior, lo que estábamos haciendo es simplemente pues ubicando mañana tomorrow we're going to uh, give directions mañana vamos a dar indica eh, indicaciones direcciones aquí tenemos fíjense la primera excuse me can you tell me the way to the museum también puede ser excuse me can you tell me the way to the restaurants discúlpame puedes decirme el camino o la ruta para el museo number two excuse me How do I get to the post office? Disculpa. Eh, ¿Cómo llego a la oficina postal? How do I get to the restaurant? How do I get to the school? Eh, pardon me, I'm lost. How do I get to the cafe? Discúlpame, estoy perdida. ¿Cómo llego a la cafetería? Please tell me how I get to your apartment. Por favor, dime cómo llego a tu apartamento. Ah, está extraña esta. Ok. We're going to use one of these. Vamos a utilizar una de estas. But applying this. Pero vamos a utilizar estos lugares. How? You're going to see restaurant, arts company, city hall, church. En lugar de qué? En lugar de museum. En lugar de post office. Okay. So we're going to change this. Vamos a utilizar cualquiera de estas. Okay. Post office. Uh, this this okay excuse me can you tell me the way to the museum excuse me how do i get to the pardon me i'm lost how do i get to the perdona me soy perdido como llego a please tell me how i get to por favor dime como llego a okay select one of these that you consider kind of easy. All of you are going to participate. Necesito que la practiquen para que cuando yo lo llame no estén excuse me, can you no, excuse me, can you tell me the way to the uh, select the one that you prefer. Seleccionen la que ustedes prefieran. Ok, ya que eligieron cuál me van a decir, ya les voy a, a poner el mapa. If you want to add, si ustedes quieren agregar otro lugar que no sea ese, of course you can do it, ¿ok? ¿Dónde está el shopping center? ¿Dónde está la Curazao? I don't know. Depends on you. ¿Ok? Okay, let's go. Uh, we're going to start, but I'm, ya le voy a quitar esta y les pongo lo, el resto. Okay, we start this time with uh, Melvin and Ivania. Okay, Melvin. Uh, excuse me, how do I get to the city hall? Thank you, Ivani and Jackie. Pardon me, and lots. How do I get to the bank? Yeah, Jackie and Kari. Excuse me, how do you get to the church? 
Mm -hmm. How do I get? Mm -hmm. How do I get? How? Yes, How George, do... good. Gary and Edwin. Excuse me, how do I get to the park? Mm -hmm. Thank you. Uh, Edwin and Ceci. Pardon me, I am lost. How do I get to the park? Perfect. Ceci and Jose. Excuse me, can you tell me the way to the bakery? Yeah. Jose and Miguel. Excuse me. As I, I, I go to the supermarket. Mm -hmm. Thank you. Miguel and Xiomara. Let me tell you how it, it got to your school. Mm -hmm. Xiomara, and then we go with Janet. Excuse me. How do you have off the mall? How do I get? Mm -hmm. uh, how do how I get? How do you get the mall? Okay, uh, Janet and Maida. Excuse me, how do I get to in the park? Mm -hmm. Nice, Maida and Gabriel. Okay, Maida, are you there, Sephora? Mm -hmm. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, okay. Please tell me how I get, uh, get to your workplace. Oh, perfect. Okay, and we go with uh, Gabriela, please. Excuse me, can you tell me the way to the church? Mm -hmm. Thank you. Paola and uh, Beatriz. Please tell me how I get to your apartment. Thank you, Beatriz and Iris. Okay, Bea is not ready. Uh, Iris and Jesenia. Okay, maybe Iris. Yes, Iris. Um, um, my buddy, excuse me. Can you tell me the why on the music? Okay. Uh, thank you. Uh, Jesenia, please, and Walter. Excuse me, how do you, how do I get to the post office? Mm -hmm. Thank you. Walter, please. Excuse me, how do you, how, excuse me, how do I hit the school? Mm -hmm. So it's cool. Thank you. Ok, uh, here we have this. Ya vamos a utilizar este. Ok, but before here we have this. Where is located your workplace? ¿Dónde está ubicado su lugar de trabajo? Entonces pueden decir dos opciones. My workplace is located 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 in O simplemente pueden decir it's, porque estamos hablando del lugar de trabajo, it's located in, ¿verdad? Ustedes pueden mencionar eh, in San Salvador, o pueden decir, ¿verdad? It's located on First Street. Un ejemplo, ¿ok? Pueden mencionar el, la colonia. Pueden mencionar el municipio, ¿ok? Eh, pueden mencionar la calle, si ustedes gustan, ¿verdad? O, o pueden decir, it's located next to Pueblo Campero, next to Nevería, whatever. I need a reference. Necesito una referencia, ¿ok? So, eh, please text it. Vamos a, a textarlo acá en el, en el chat, please. Aquí están los ejemplos. Puede ser más específico si ustedes gustan, ¿verdad? Por ejemplo, it's located eh, in San Salvador, ¿verdad? Coma, on second street. Yo, just example.
Ok, espero sus mensajes. Teacher, y en caso que sea como urbanización o, o cantón. Okay, my friends, uh, let's see what do we have here. Um, we start this time, comenzamos con. Edwin. Okay, Edwin, please, uh, then Gabriela. My workplace is located in Mexicanos. Thank you, Gabriela and Melvin. It's located in the Capolis Avenue. Good. Solo que ahí sería on. La avenue es on. Ok. But that's ok. Melvin and then. It's located in Metro Centro San Salvador. Good one. Melvin, Melvin te voy a llegar a pedir fiado ahí. Ok, thank you. Paola. And then we go with Miguel, please. My workplace is located in Soyapango. Thank you. Miguel and Ivani. My WordPress is located in Ciudad Arce, America, Parfaitan. Mm, good, thank you. Uh, Ivania and Maida. My workplace place is on Circumvalación Street behind the greenhouse restaurant. Very specific, thank you. Maida and Janet. My workplace is located La Libertad. Mm -hmm. Good. Janet and Karina. My workplace is located. 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 Located in San Juan Opico on, on First Street. Really? I have friends in Opico. Tengo amigos en Opico. Okay. Te vamos a hablar. Okay. Gary and Walter. My workplace is located in Ciudad Persaya. Thank you, Walter and Jackie. My, my workplace is located in Ilopango. Thank you, Jackie and Bea. My workplace is located in San Salvador on Las Palmas Street next to Opticas La Joya. Perfect, thank you. Uh, Bea and Ceci. Okay. My workplace is located in La Libertad. Mm -hmm. Ceci and Xiomara. My workplace is located on the end of Avenue 75 in Mexicano. Okay, 75, thank you. Uh, Xiomara and Jesse. My workplace is located in Sensunte, and Dr. Jesus Velasco Street, number five. Mm, seven. No, huh? number seven, perdón. Thank sí. you. Jesse, very nice. My work, my workplace is, lo, ¿cómo era esa palabra? Located. 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 My workplace is located in Ciudad Versailles. Uh -huh. uh, miren cómo lo escribí, todo extraño, ¿verdad? <laughs> located, yeah. but it is important to know this. Sé que nada que ver, ¿verdad? Con la escritura, but located, good. Um, let's see here. It is. Okay, your turn. Okay, creo que it is no está. Not available. Okay. Mm. 19 minutes, eh, 19 minutos para terminar. 17, de hecho. Ok. 
conversation one or two bastante simple y cortas estas conversaciones. Aquí vamos a utilizar los artículos. Artículos. ¿Cuáles son los artículos? A, an, the. Ya vimos eso la semana pasada, creo. ¿verdad? A, an, the. Entonces tenemos acá. Do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. Thanks. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great. And some paper. My gosh, you don't have anything. Le dice, ¿tienes un lapicero, un lapicero que puedo usar? No, pero tengo un lápiz. Gracias. ¿Tienes un borrador? El borrador, tiene, el, el, el lápiz tiene un borrador. Genial. Y algo de papel. Y le dice, my gosh, oh, mi Dios. You don't have anything. No tienes nada. Okay. Conversation two. Would you like a sandwich? I would like a sandwich and some chips. Some chips sounds nice. And a drink? I'm okay. I have water. Dice, eh, ¿te gustaría un sándwich? Me encantaría un sándwich. ¿Y algo de papas? Algo de papas suena bien. ¿Y una bebida? Estoy bien. Tengo agua. Okay, so I'm going to write some of these words. Recordamos que la palabra esta se dice would. ¿Verdad? Would. Y esta es sounds. Sounds nice. Sounds, sounds nice. Aquí sería anything. En lugar de la, en lugar de la A, ¿vale? Eh? Anything. Paper, eraser, eraser. ¿Verdad? Esto sería principalmente, this is just uh, the difficult words. Las palabras son un poco complicadas. So, I will need you help me with the, the screenshots. Tal vez, ajá, me pueden apoyar con esto. Eh, practicamos esta conversación eh, y luego ya estaremos casi por finalizar la clase, ¿ok? I'm going to check this, the teams, los equipos, para acá. Ok, see you in a moment, lo veo en un momento. Hola, Cari. ¿Hay dificultades para conectarte todavía? Bueno, vamos a esperar un momento.
Okay, Ceci and Edwin again, right? You finish very quickly. Conversation one or two. Uh, conversation one. No, siempre vamos con la uno. Vamos, pues. Let's go with number one. Okay, action. Eh, no Sorry. Sé si es... <laughs> yes, yes. <laughs> Mi micro okay. Microphone, microphone. <laughs> okay. Uh, do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. Thanks. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great. And some paper? My gosh, you don't have anything. Thank you, very nice. Uh, here we have some other participants. For example, here we have uh, maybe Xiomara can help us. Who was your classmate, Xiomara? And Gabriela. Okay, y Gabi, no, oh no. No <laughs> creo yo, no Gabi. <laughs> okay. <laughs> Conversation, conversation one or two. 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 Okay, two. let's go with number two. Uh, Gabby, <laughs> ah. would you, you like a sandwich? I would love a sandwich. Um, Some chips. Some chips sounds nice. And some chips sounds nice. Va en la otra, creo. And... And a drink? I am okay. I have water. Yeah, okay. very nice. <laughs> okay, good. Hey, maybe we can have Jackie to finish. Vamos, Jackie, who was your classmate? Iris. Okay, Iris, are you okay? Okay. Please, go. Si tú estás en vez Iris. A conversation, conversation number two. Numero one. La numero okay. uno, creo. Okay. Do you have a pen I can house? No, no, but I have a pencil. Thank. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Red, hang on some paper. My gosh, you don't have anything. Thank you very much. You don't have anything, okay? I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Uh, remember, we have four more classes, cuatro clases más. Eh, no se olviden, le va a llegar en el correo una, una solicitud para la encuesta. No llenen la encuesta, sino hasta el viernes. El último, la última clase, tenemos que hacer esa encuesta en conjunto. La tenemos que hacer al mismo tiempo todos, ¿ok? Entonces, si ustedes reciben eh, la información de esa encuesta, eh, perfecto, pero no la llenen. Hasta el viernes, please. ¿Ok? Um, recuerden, solo cuatro clases más eh, y después ya vamos a estar relax. Eh, comenzamos con la lista. Iris, hello. Hello, teacher. Thank you. Uh, we go with Ceci and Christy. Good night, teacher. Good night. Cristo no se conectó. Ok. Edwin and Gabriel. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Let's go now with uh, Ivania and Jackie. Good night, teacher. Bye bye. Ok. Good night, everybody. Bye. Eh, José Ernesto, hello. Activa el micrófono, José. Creo que lo tiene desactivado. Ok. <clears throat> Let's go with Cari and Pau. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye bye. Bye. Thank you. Mayday and Melvin. Good evening. Hi. Good Melvin. Tomorrow to all. Ok, thank you. Melvin, ¿te quedas ahora uno, unos minutos, please? Para finalizar okay, la clase. Okay. Thank you. Miguel and eh, Walter. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, Xiomara and Janet. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye bye. Yesenia and Bea. Good, Good night. Teacher. Good bye.
Good Very night. nice. Have a good night. Descanse. See you tomorrow. Avance con las tareas. Bye bye, my friends. Ok, Melvin, eh, this time, este, estos minutos pasan bastante rápidos. Son principalmente por si tienes alguna duda, eh, algún comentario, que, si necesitas algún repaso de vocabulario, conversación, preguntas sobre la plataforma. Así en general, si consideras que hay un tema que se te ha dificultado un poco. Pues, para serle sincero, teacher, eh, lo que es quizás lo de la... Más que todo la conjugación usando lo del do, lo, o sea, con, a la hora de conjugar los verbos, es lo que okay. un poco se me dificulta. Pues okay. la mayoría de palabras ya las conozco, pero pues sí, a la hora de formar una palabra, una, una pregunta o una respuesta, pues es lo que sí me está un poco costando. Ah, okay. ok, déjame revisar el proceso acá. Eh, lo de las terceras personas, ¿crees que sí está más o eso menos lo claro? Tengo, eso lo tengo claro. Lo del he, she, it. No hay problema, ¿verdad? No, hay problema. no con eso lo tengo pro, no tengo problema. Vaya, entonces, eh, ¿te refieres como para hacer preguntas en general? O... Eh, uh -huh. o sea, para hacer una pregunta en general sobre un objeto. Eh, o sea, para armar más que todo la, las las preguntas o las posibles respuestas es lo que sí me está costando un poco. Ok. Déjame revisar acá entonces. Te voy a mostrar un material. Yo considero, teacher, que la verdad que es falta de práctica. Pues porque, para serle sincero, durante el día no lo practico, sino que hasta que ya vengo, me siento, y son las dos horas que le estoy dedicando. Sí, sí, sí. sí. No, yo, sé, yo sé que es un tanto complicado por el hecho de el cansancio, el trabajo, yo sé. Ajá, no es o sea, en, en el día no me queda como que chance, entonces pues sí, es como que falta de práctica quizás. Claro, pero creo que poco a poco, ¿verdad? Poco sí. a poco ahí se va avanzando. Bien, Melvin, este, ¿ya estamos familiarizados con estas palabras? How, uh, what, where. Sí, con, la, con las más comunes, ¿verdad? Bueno, what, when, where, why. Y... Excelente. Uh -huh. Ajá. Muy bien, tenemos estas y tenemos este material. Esto es eh, para hacer preguntas. Ahora, cuando vas a hacer preguntas, digamos, tú puedes hacer preguntas, digamos, un tanto prácticas en el sentido de que la clave es principalmente utilizar el tú y el das, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero ya estamos claros con el tema de terceras personas, ¿verdad? Que eso no nos va a dar ningún problema, Así seguramente, es. ¿verdad? Entonces, eh, como puedes ver acá, permítame aquí. Esta cuestión. Bien, entonces tenemos esto. Si te das cuenta acá, si le quitamos el what, el where y el why, igual, comienza una pregunta con do o con das. Las, sabemos que das es para las terceras personas, ¿verdad? Terceras personas como he, she, Paul, it, Jane. Ahora, vamos a hacer preguntas con, con este tema. En lugar de what pueden haber otras palabras, ¿verdad? Pero, ¿cómo consideras que podría ir una pregunta tomando en cuenta? Una de estas palabras puede ir por acá así o puede ir por acá así. Por ejemplo... Mm. Why does she play? Ajá, perfecto. Uh -huh. Ok, otra pregunta. Vamos bien. Sería, sería Where do they work? Yes. Ok, una más, one more. And what does Jackie take? Ok. Eh, o en lugar de eso, igual take podríamos... The take the bus para completar, la verdad. Vaya. Toma el autobús. Yes, solo que en este caso no sería what acá. 
sino que sería uh, where, where, dónde, dónde uh -huh. toma el bus. Ok, very nice. La primera, why does she play? Ya sabemos que para contestar el, el why, vamos con because. ¿Por qué juega ah, ella? Ah. Uh -huh. ¿Alguna idea? ¿Por qué juega ella? Because she... Uh -huh. Pues para divertirse. Sí. Ah. Por diversión. Puede ser because y... she likes. Porque a ella le gusta. Likes, ¿verdad? Ajá. Fácil, bien. Le gusta. Vamos a la siguiente. Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Uh -huh. They... Sí. They work in, in uh -huh. hey, decimos un lugar. In, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. uh, Sherwin Williams, por ejemplo. Okay. ok, y tenemos la última acá. Where does Jackie take the bus? Uh -huh. okay. O simplemente podemos poner in the park. Ok. It, it, in the uh -huh. park. Yo veo que no tenés problemas con hacer preguntas, ¿verdad? No, se, no te cuesta mucho, pero sí quizás algún tipo de respuestas y ver cuestiones prácticas, Melvin. Ajá. Porque a veces yo creo que querés dar una respuesta bien certera y todo eso, pero eso te hace como pensar de más. Complicar más la, re la Cabal. respuesta. Y al pensar de más, lo que sucede es que tu cerebro quiere traducir y normalmente lo que se hace es que tu, tu cerebro solo tiene que captar palabras que estén a, a, al alcance. Por ejemplo, sí. ajá. Entonces, yo te sugiero que quizás veas un par de videos de YouTube, simplemente conversaciones cortas, short conversations, y te vas a dar cuenta que todo eso tú lo entiendes al escucharlo, al leerlo lo entiendes, pero la sí. cuestión es practicarlo. Practicarlo, ¿no? correcto. Porque son cosas que de la nada, de la nada. Entonces son, son respuestas que cuando te das cuenta, ah, esta respuesta estaba fácil, ah, no hombre, sí. si eso era. Pero ah, no tenemos correcto. esa creatividad como para captar. Entonces yo creo que ya estás bastante claro con el tema gramatical. Lo único que te falta es flu una fluidez de, de más ideas. Porque tu pronunciación ah, está, está bien, Melvin. Siento que sí. en esas tres semanas has avanzado. Ya no tienes sí. miedo. Sí, gracias, sí, así es, Tiche. No, eso, eso me parece genial. Lo único que te falta es un poquito más de vocabulario. ¿Verdad? Entonces, okay. sí, no, 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 sin, no te frustres cuando vos sientas que tenés much, algunas ideas y no las podés lanzar rápido. Eso es un proceso y ya se te va a dar. Okay. A todo, incluso a mí me pasó. Yo sé, tenía la respuesta, la, la gramática, pero no pero, se me daba. No había cómo expresarla, a veces es eso. lo que pasa, que no hay cómo expresarla. Eso, pero a medida como, como vayas avanzando, ya vas a ver que, que, que sí vas va a mejorar muy bien, porque el tema de lectura, eh, cuando te preguntan o el listening, eh, y yo los hago escribir en textos en el chat porque es parte de la escritura. Sí. Y en todo te desenvolves muy bien. Solo okay. en algunas respuestas creo que es, creería. Ok, okay. Teacher, está bien. Así que eso, o sea, animarte y hay que seguir, Melvin, ya casi terminamos el módulo. ¿verdad? Sí, ya casi, ya casi. Yo sé que es difícil, es. Pero, pero yo considero que has avanzado. Espero que, que sintas que también estás avanzando. Sí, ¿verdad? sí, la verdad es que sí. ¿Verdad? Sí. Ah, sí. sí, sí. Eso sería, Melvin. Nos vemos mañana y eso ya casi está por terminar, ¿ok? Ok, teacher, está bien. Muchas gracias. Bye. Feliz noche. Bye, bye.